হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ফ্রেন্টেনিক আইটি তে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী নিশাত আজকে আমরা যে থিমটা নিয়ে রিভিউ বানাবো সেই থিমটা হচ্ছে আমাদের এই পাবলিশার থিমটি পাবলিশার থিমটি নিয়ে রিভিউ তৈরি করার জন্য আমাদের পেজের আহাদ রহমান খান নামে একজন ভদ্রলোক রিকোয়েস্ট করেছেন তার রিকোয়েস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে রিভিউটি তৈরি করছি তো এখানে আমরা একটা ফ্রেশ ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে নিয়েছি আমাদের লোকাল ড্রাইভে এটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট হোম পেজ এখন আমরা থিমের যে ডিরেক্টরিটা আছে থিমের যে ইফ ফাইলটা সেটা আমরা প্রথমে এক্সট্রেক্ট করে নিলাম ওকে এক্সট্রেক্ট করে নেওয়ার পরে আমরা এই যে থিম ফাইলসটা আমাদের থিম ফাইলে নিয়ে গেলাম দুইটা ফাইল আচ্ছা এখানে একটা ভার্সন দেওয়া আছে ওল্ডার এস টেবল ভার্সন যদি নতুন ভার্সন কোনো কারণে কাজ না করে তাহলে ওই পুরাতন ভার্সনটা দিয়ে ট্রাই করার জন্য তো আমি আমার ডাব্লিউ পি কন্টেন্ট থিমস থিমসের ভিতরে থিম ফাইলগুলো রেখে এক্সট্রেক্ট করে ফেললাম মূল থিম এবং চাইল্ড থিম দুইটাই আচ্ছা এখন আমার এখানে আর একটা ফোল্ডার দেওয়া আছে প্লাগ ইনস ফোল্ডার তো প্লাগ ইনগুলো তো আমার নতুন করে আবার লোড হতে অনেক সময় লাগবে তার থেকে শর্টকাটে আমি এই প্লাগ ইন ফোল্ডারগুলো এখান থেকে নিয়ে নিলাম নিয়ে আমার ডিরেক্টরিতে প্লাগ ইনসের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমার কাজ অনেক কমে গেল ওকে এখন আমি আমার ড্যাশবোর্ডে চলে যাই থিমস আচ্ছা এই যে পাবলিশার থিমটা আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভেট করলাম ওকে আমার থিম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন যেটা আছে যে প্লাগ ইনস প্লাগ ইনসে গেলে আমাকে সাজেস্ট করত প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করার জন্য আমার প্লাগ ইনগুলো কিন্তু ইনস্টল করা আছে দিস প্লাগ ইন ইজ নট অ্যাভেলেবল ফর ইউর লাইসেন্স ওকে আচ্ছা এটা আপগ্রেড করতে হবে এই প্লাগ ইনগুলোর জন্য আমার আপাতত ওইগুলো দরকার না আমি যে প্লাগ ইনগুলো ফ্রিতে পেয়েছি সেগুলো অ্যাক্টিভেট করি ওকে আমরা এখানে আমাদের সবগুলো প্লাগ ইন অ্যাক্টিভেট করে নিয়েছি ইনস্টল করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সবগুলো প্লাগ ইন আছে এখন আমরা আবার সেমভাবে পাবলিশার থেকে ইনস্টল ডেমোতে যাব এখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ডেমো আছে আমাদের পছন্দ মতো আমরা যে কোনো একটা ডেমো চুজ করব এই ডেমোটা একটু প্রিভিউ দেখি আমরা কেমন লাগে এটা নিয়েও দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে ভালোই হবে ওকে এই ডেমোটা এরকম খুবই সুন্দর গড জিএস একটা থিম আচ্ছা তাহলে আমরা এই ডেমোটা ইনস্টল দিই এই ম্যাগাজিন অনলাইন ওকে এই ডেমোটা ইনস্টলে ক্লিক করলাম আর ইউ শিউ ইনস্টল ডেমো আচ্ছা এখানে আমি কন্টেন্ট নিব কি না যদি আমি ভিতরে কন্টেন্ট না নিয়ে শুধু ডেমো নিতে চাই তাহলে এই এটা তুলে দিব আমরা কন্টেন্ট সহ নিতে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের ফ্রেশ ওয়ার্ডপ্রেস একদম খালি কন্টেন্ট দামি কন্টেন্টগুলো দিয়ে আমরা সাইটটা সাজিয়ে নেব তো ইয়েস ইম্পোর্টে ক্লিক করলাম ওকে আমাদের এটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে ওকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেমো ইম্পোর্ট হয়ে গেছে যেখানে একটা টিক মার্ক দেখা যাচ্ছে তো এই ডেমোটা ইম্পোর্ট হতে পাঁচ দশ মিনিট থেকে শুরু করে পনেরো ত্রিশ মিনিটও সময় লাগতে পারে সার্ভারের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে আর আমরা তো ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেখিয়েছি যেন আপনাদের কাছে বোন না লাগে তো আমি সাইটটা একটু ভিজিট করে দেখি এখন কি অবস্থা ডেমো ইম্পোর্ট করার পরে এই যে খুবই সুন্দর গড জেলস হবে আমার সবগুলো ডামি কন্টেন্ট সহ ওয়েবসাইটটা কিন্তু চলে এসেছে ওকে খুবই স্মুথ সুন্দর একটা সাইট মানে খুবই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইউজার ইন্টারফেসটা পছন্দ হওয়ার মতো যে কোনো কেউ ওয়েবসাইটে ঢুকলে একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে সব কিছুই খুব সুন্দর তো এখন আমরা দেখি যে থিমের মধ্যে কি কি কাস্টমাইজ অপশান আছে এই যে থিম অপশানস এখানে আমরা কাস্টমাইজ অপশানগুলো পাবো এখান থেকে চাইলে আমি স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারবো আর এখানে স্ট্রাকচার কলাম কিভাবে নিব আমি কত পার্সেন্ট এটা চেঞ্জ করার সুযোগ আছে একটু দেখি সাইড বার্ডটা বড় ছোট করার সুযোগ আছে আমি আপাতত হাত দিলাম না সাইডের লেআউট চেঞ্জ করা যাবে আচ্ছা এই যে টেক্সার্ট টেক্সার্টটা হচ্ছে আমরা এই যে এখানে শো মোর বা এরকম বাটন শো করবো কি না আমরা এটা যেখানে পোস্টগুলো থাকবে আর কি তারপরে ব্যাক টু টপ বাটন এই যে ধরলাম এই বাটনটা আমি যদি ডিজেবল করতে চাই এখানে অপশন আছে এটাকে যদি আমি নো করে দিয়ে সেভ করে দেখি আমাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো কেমন কাজ করছে রিফ্রেশ করলাম এই যে বাটনটা কিন্তু আর নাই ওকে আচ্ছা আমি একটা ক্যাটাগরি পেয়ে যাই তাহলে মোমেন ক্যাটাগরিতে চলে যাই ফ্যাশনের মধ্যে ওমেন ওকে আচ্ছা এই যে এখানে এক্সার্ট যেটা আছে এটা যদি আমি নো করে দিই তাহলে কেমন আসে একটু দেখি রিফ্রেশ করলাম এই যে এখন আর কিন্তু এই এক্সার্টটা শো করছে না আচ্ছা এটা লাগবে অবশ্যই আচ্ছা পেজিনেশনটা আচ্ছা আমি আপাতত এটা সেভ করি আমার পেজিনেশন আছে যেরকম যে ক্যাটাগরিতে এরকম একটা ক্যাটাগরিতে গিয়ে দেখতে হবে আচ্ছা আমাদের সব ক্যাটাগরিতে চার পাঁচটা করে পোস্ট দেওয়া আছে তো পেজিনেশন কোনোটাতেই নেই যখন আমাদের অনেক পোস্ট হবে তখন তো পেজিনেশন শো করবে এখানে আমাদের অনেকগুলো বিষয় আছে নাম্বার পেজিনেশন বাটন যদি আমরা দিই তাহলে এক দুই তিন চার করে আসবে আর নিউ আর ফোল্ডার বাটন দিলে শুধুমাত্র নেক্সট প্রিভিয়াস বাটন এগুলো থাকবে ওকে আচ্ছা এখানে একটা আছে অ্যাজাক্স লোড মোর বাটন এটা খুবই সুন্দর এখানে দিলে হবে কি এখানে আর কোনো পেজিনেশন থাকবে না লোড মোরে ক্লিক করলে নিচের দিকে সিরিয়ালি বাকি পোস্টগুলো শো করতে থাকবে খুবই সুন্দর একটা ফিচার ওকে স্টিকি সাইড বার আমাদের এই সাইড বারটাকে যদি আমি ফিক্সড করে রেখে দিতে চাই স্টিকি করে তাহলে আমি এখান থেকে আচ্ছা এখানে সাইড বারটা আমাদের এই যে স্টিকি কিন্তু থাকতেছে কিছুক্ষণ স্টিকি থাকতেছে আবার স্কুলের সাথে যে জায়গায় স্টিল হয়ে আছে আমি যদি এটা তুলে দিই স্টিকিটা ডিজেবল করে দিয়ে সেট করি এখন রিফ্রেশ দিয়ে দেখি কি আছে ওকে এখন কিন্তু আর স্টিকি থাকছে না ওকে এরপর আসি আমরা সিঙ্গেল পোস্ট পোস্টে যদি আমরা লেআউট চেঞ্জ করতে চাই টেম্পারেট চেঞ্জ করতে চাই এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা একটা পোস্টের ভিতরে ঢুকি আচ্ছা এই যে ফিচার ডিমিজটা সবার উপরে শো করে এটা যদি আমরা না শো করাতে চাই এখান থেকে অফ করে দিতে পারি সেভ করলাম রিফ্রেশ দিই ওকে ফিচার ডিমিজটা উপরে আর শো করবে না ক্যাটাগরি ব্যাচ ক্যাটাগরি ব্যাচটা হচ্ছে কোন ক্যাটাগরিতে প্রোডাক্টটা পোস্ট হয়েছে এই যে ক্রিপ্টো কারেন্সি পোস্টে এটা হয়েছে আমরা যদি ক্যাটাগরি ব্যাচটা এখানে না শো করাতে চাই তাহলে আমরা এখানে এটা অফ করে দিতে পারবো ওকে খুবই কাস্টমাইজেবল এই যে ক্যাটাগরিটা কিন্তু আর শো করছে না এখানে এই যে পোস্টেড বাই কে পোস্ট করেছে কত তারিখে পোস্ট করেছে এটা যদি আমাদের পত্রিকা হয় বা ব্লগ হয় তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদি শুধুমাত্র আর্টিকেল ডিরেক্টরি টাইপের পোস্ট করি অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি ডেট হাইট রাখতে চাই এখানে কিন্তু সুযোগ আছে এই যে ডেট আমরা শো করাবো কি না অথারের নাম শো করাবো কি না অ্যাভেটার মানে এই ছবিটা শো করাবো কি না আমরা যদি না রাখতে চাই কমেন্ট রিভিউ ভিউস কতটা ভিউ হয়েছে এই যে কতটা ভিউ হয়েছে এখানে শো করবে কমেন্ট শো করবে এগুলো যদি আমরা না শো করাতে চাই এখান থেকে আমরা যেটা যেটা বন্ধ করে দেবো সেটা সেটা কিন্তু আর শো করবে না ওকে এই যে শো করছে না এরপরে এই যে শো নেক্সট প্রিভিয়াস পোস্ট লিঙ্ক এই যে পোস্টের শেষে গেলে এখানে আমাদের এই যে নেক্সট পোস্ট প্রিভিয়াস পোস্ট দুটা লিঙ্ক কিন্তু শো করছে এগুলো যদি আমরা না শো করাতে চাই তাহলে এটা হাইট করে দেবো 
ওকে রিফ্রেশ করলাম এই যে এখন কিন্তু আর শো করছে না আচ্ছা এরপরে আসেন পেজিনেশন ফিচার ডিমেজ ক্লিক ক্লিকে বলতে আচ্ছা ফিচার ডিমেজটা ক্লিকে বল কিনা আমরা তো ফিচার ডিমেজ হাইট করে রাখছি তাহলে আবার শো করে দেখি এই অপশনটা ওকে এটার উপর ক্লিক করলে কি হচ্ছে এটা একটা লাইট বক্সে ওপেন হচ্ছে আমরা যদি এই ফিচার ডিমেজটা ক্লিকেবল অপশনটা যদি না করে দিই নো ক্লিকেবল তাহলে আমরা সেভ করলে এটা আর ক্লিক করা যাবে না ক্লিক করলে কিছুই হবে না এটা এখানে থেকে যাবে এই যে এখন আমি সারাদিন ক্লিক করলেও আর কিন্তু কিছু হচ্ছে না ওকে এখন আমি যদি এটাকে ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাব দিই তাহলে ক্লিক করলে ইমেজটা আলাদা একটা ট্যাবে আলাদাভাবে ওপেন হবে এটা সাধারণত খুব একটা প্রয়োজন হয় না আচ্ছা ফিচার ইমেজ রিসাইজ ওর ফুল ভার্সন এখানে ফুল ভার্সন আমি যদি সবগুলো ফিচার ইমেজকে একটা রিসাইজ ভার্সনে শো করতে চাই তাহলে এই অপশনটা ক্লিক করলে রিসাইড রিসাইজ ভার্সনে শো করবে তো এটা শুধুমাত্র ট্যাম্পলেট এক এবং দশে কাজ করে যাই হোক তো শো কন্টিনিউ রিডিং বাটন অন মোবাইল ডিভাইস আচ্ছা অন্য মোবাইল ডিভাইসটাতে একটু দেখি মোবাইল ডিভাইসে কোথাও একটা অপশন আছে কন্টিনিউ আচ্ছা এটা অফ করা আছে আমি একটু অন করি অন করে দেখি কেমন আসে এই যে পোস্টটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মানে অল্প একটু প্রাইমারি অপশন দেখা যাচ্ছে আর এখানে বাকি অংশটা হাইড হয়ে আছে কন্টিনিউ রিডিং এ ক্লিক করলে বাকি অংশটা তখন শো করবে মোবাইল ডিভাইসের জন্য এটা আপনার লোডিং স্পিডের ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগবে প্লাস ইউজারও প্রাথমিকভাবে অনেক কন্টেন্ট দেখে মানে পড়াটা স্টপ করে দিবে না এটা আপনার এসিওর জন্য ভালো একটা সাপোর্টিং অপশন হিসাবে কিন্তু কাজ করবে ওকে এরপর আসেন রিলেটেড পোস্ট অর্থাৎ আমি এই পোস্টটা যে দেখছি তার নিচে যে রিলেটেড পোস্টগুলো তার সাথে একই টাইপের পোস্ট এগুলোর মধ্যে কী কী চেঞ্জ করা যায় আমরা একটু দেখি ওকে রিলেটেড পোস্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শো আচ্ছা আর যদি এটা ইনফিনিটি অ্যাজাক্স লোড দেয় তাহলে এটা আরও অনেক বেশি পরিমাণ লোড করবে আর এটা যদি আমি হাইট করে দিই এখান থেকে তাহলে আর কিন্তু এ রিলেটেড পোস্টগুলো এখানে দেখাবে না তা আমি শো করে রাখলাম আচ্ছা এটা পোস্টটা কি কিসের উপর ভিত্তি করে সে রিলেটেড পোস্ট দেখাবে ক্যাটাগরির উপর না ট্যাগের উপর নাকি অথারের উপর যদি আমি অথার সিলেক্ট করে দিই তাহলে যেই পোস্টটা আমি ইউজার পড়ছে সেই সেম অথারের অন্য কোনো পোস্ট থাকলে সেটাই সে দেখতে পাবে ওকে এটা আমাদের সাইটের উদ্দেশ্য কি তার উপর ডিপেন্ড করে র্যান্ডম দিয়ে রাখলে র্যান্ডম আসবে আচ্ছা কয়টা শো করবে রিলেটেড পোস্ট তিনটা আমি যদি চারটা দিয়ে দিই সেভ করলাম রিফ্রেশ দিই ওকে আচ্ছা এই ক্যাটাগরিতে মেবি চারটা পোস্ট নাই র্যান্ডম দিয়ে দেখি তাহলে চারটা আসতে পারে এই যে আছে নেক্সট এখানে নেক্সট প্রিভিয়াস বাটন দিয়ে পেজিনেশন দিয়ে কিন্তু চারটা পোস্ট শো করছে ওকে তো এরপরে আমরা দেখি পেজিনেশন যদি না দিয়ে এখানে লোড মোর বাটন দিই এই অংশটার মধ্যে চাইলে পেজিনেশন না দিয়ে লোড মোর বাটন দেওয়ার সুযোগ আছে ওকে এই যে লোড মোর পোস্ট খুব সুন্দর খুবই কাস্টমাইজেবল আচ্ছা এরপর আসেন ইনলাইন রিলেটেড পোস্ট ইনলাইন রিলেটেড পোস্ট আমরা একটু দেখি এখানে কি এই যে এখানে পোস্টের ভিতরে আবার কয়েকটা কিন্তু রিলেটেড পোস্ট দেখাচ্ছে অ্যাডের মতো করে এটা যদি আমি হাইট রাখতে চাই তাহলে এখান থেকে অপশন আছে এই যে এটাকে আমরা এখান থেকে হাইট করে দিলে আর পোস্টের ভিতরে কিন্তু রিলেটেড পোস্টগুলো শো করবে না এই যে আর কিন্তু শো করছে না এখন ওকে তো আমি এটাকে শো করে দিলাম এখন আমাদের রিলেটেড পোস্ট এটা কোন কি অনুসারে আসবে ক্যাটাগরি নাকি ট্যাগ কিভাবে আসবে অ্যালাইন কোন পাশে অ্যালাইন হবে আমি যদি রাইটে অ্যালাইন করে দিই তাহলে এটা কিন্তু ডান পাশে দেখাবে এই যে এখন ডান পাশে দেখাচ্ছে ওকে তারপরে আপাতত এখানেও কি পেজিনেশন দেখাবো কি না আমি বা নেক্সট প্রিভিয়াস বাটন দেখাবো কি না দরকার নেই আচ্ছা মোর স্টোরিজ শো মোর স্টোরিজ এটা আমরা দিয়ে দেখি কেমন লাগে সেভ করলাম
এখানে কিন্তু একটা আলাদা উইজার্ড শো করছে মোর স্টোরিজ এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর চ্যাট বক্সের মতো তো যদি আমাদের এখানে কোনো ধরনের ফেসবুক মেসেঞ্জার বা চ্যাটের কোনো কিছু আমরা ইউজ করি তখন এটাকে আমরা হাইড রাখবো এই যেটা স্ক্রোল করার সময় আসতেছে খুবই সুন্দর আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা গুবো কমেন্ট কমেন্ট কি আমাদের শো করবে কিনা ওকে এই যে কমেন্টের বক্স আছে আমরা যদি হাইড করে দিই তাহলে আর কোনো কমেন্ট শো করবে না আর আমরা যদি এখানে যে শো কমেন্টস বাটন অ্যাজাক্স দিয়ে দিই তাহলে ওই যে সুন্দরভাবে শো কমেন্টস বাটন দিয়ে কমেন্টসগুলো লোড হবে আচ্ছা মাল্টিপল কমেন্ট এটা যদি অ্যাক্টিভেট করে দিই তাহলে একটা কমেন্টের আন্ডারে আর একটা কমেন্ট মানে রিপ্লে অপশনটা যোগ হবে এটা চাইলে আমরা ফেসবুকের কমেন্ট বক্সও এখান থেকে চুজ করতে পারি ওয়ার্ড প্রেসের কমেন্ট বক্সও চুজ করতে পারি অথবা ডিসকাস এটাও শো করতে পারি ওকে আমরা আপাতত ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখলাম আচ্ছা রিমুভ ইউ আর এল ফিল্ড ফ্রম কমেন্ট ফ্রম যেটা আমাদের এস সিওর জন্য আমরা করি এটা এই থিমের মধ্যেই দেওয়া আছে ইয়েস ফিম ওভিট এটা দিয়ে দিলে কেউ যদি লিঙ্ক পোস্ট করে স্প্যামিং করে লিঙ্কটা অটোমেটিক কমেন্ট থেকে কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে খুবই মাল্টি ফাংশনাল আমাদের থিমটি আচ্ছা অথার বক্স এই যে অথার বক্সটা এই যে এখানে অথারের নাম শো করছে এটা যদি আমি না রাখতে চাই হাইট করে দিলে এটা আর শো করবে না রিফ্রেশ করলাম এখন কিন্তু থিমটা নাই এই অথারের বক্সটা নাই আমাদের ওকে আমরা এটাকে শো করে দিই আচ্ছা অথার কয়টা পোস্ট করছে সেটা কি এখানে দেখা যাবে কি না যদি হাইট দিই তাহলে দেখা যাবে না তারপরে অথর কয়টা কমেন্ট করছে সেটাও চাইলে এখানে দেখানো সম্ভব এই যে একশো এক পোস্ট জিরো কমেন্টস এরপর আসি পেজের সেটিংস আমাদের এখানে পেজ কোনটা আছে আমরা একটু দেখি এগুলো তো সব ক্যাটাগরি আমাদের এখানে ফিক্সড কোনো কন্ট্রাক্ট বা এরকম কোনো পেজ আছে আমরা একটু এই থিমের ভিতর থেকে দেখি কোনো পেজ আছে কিনা আমাদের ক্রিয়েট করা এই যে এখানে ফ্রন্ট পেজ কন্ট্যাক্ট আর প্রাইভেসি পলিসি ছাড়া তেমন কোনো পেজ নাই আমি কন্ট্যাক্ট পেজটাই দেখি এখানে ওকে তো কন্ট্যাক্ট পেজে আমরা এখানে পেজের কি কি সেটিং আছে একটু দেখব আচ্ছা এই যে পেজের মধ্যে কি আমরা কমেন্ট শো করাবো কি না দরকার নাই মনে হয় হাইট থাকলো আর পেজের মধ্যে কি আমরা ফিচার্ড ইমেজ শো করাবো কি না শো আছে আচ্ছা তারপরে আমরা পেজ টাইটেল অ্যান্ড ফুটার হোয়েন ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজ আচ্ছা ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজ করার সময় পেজের টাইটেল এবং ফুটার শো করবে কি না এই হাইট করবে কি না এখান থেকে আমরা চাইলে হোম পেজের কিছু সেটিংগুলো করতে পারবো অনেক সেটিংস আছে এখানে এই যে স্লাইডারের বিষয়গুলো আছে আচ্ছা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি আর টাইপ পেজ লে আউট এটা একটু আমরা দেখি क्या ওকে ক্যাটাগরি পেজ ইনেশন কি ইউজ করবো আমরা ডিফল্ট দেওয়া থাকলে তো থাকলো অথবা আমরা ওই যে অ্যাজ অ্যাক্সে লোড মোর বা নেক্সট প্রিভিয়াস এগুলো ইউজ করতে পারবো তারপরে আমরা দেখি সাব সাব ক্যাটাগরিগুলো কীভাবে করবো সাব ক্যাটাগরি টাইটেল কি আমরা লিমিট করবো কি না ওকে আচ্ছা ট্যাগ ট্যাগটাও সেম সেটিং ক্যাটাগরির মতো আচ্ছা অথারের যে একটা নিজস্ব মানে ওই আমাদের যার কাইট থাকে অথারের ওই অথারের নামের উপর ক্লিক করলে অথারের যে একটা পেজ দেখা যায় ওই পেজটাও এখান থেকে চাইলে কি করতে পারবো আমরা সেটিং করতে পারবো এই যে অথারের নিজস্ব পেজটা এখান থেকে কিভাবে কি কি শো করবে এগুলো আমরা কিন্তু সেট করে দিতে পারবো সার্চ পেজ একজন ভিজিটর যখন সার্চ করবে এই যে ধরলাম এখানে একজন সার্চ করলো ফ্যাশন লিখে সার্চের যে রেজাল্ট পেজটা শো করবে এই পেজটাতেও কি কি শো করবে সেটা আমরা এখান থেকে ওই একই সেটিংগুলাই পেজিনেশন এক্সার্ট তারপরে এখানে কি আমরা শুধু পোস্ট শো করবো নাকি পেজও শো করবো এটা সুযোগ আছে আমরা চাইলে সার্চের মধ্যে পেজকেও দেখাতে পারি এবং কাস্টম পোস্ট টাইপগুলো শো করবো কিনা আচ্ছা এরপরে চারশো চার পেজ যেটা আমাদের কোনো পেজ না পেলে ডিফল্ট চারশো চার পেজ শো করবে আর এস এস ফিড 
আচ্ছা এই কমার্সের সব লেআউট এখান থেকে আমরা চুজ করতে পারবো এই যে চেঞ্জ লেআউটে গেলে এখান থেকে আমরা চাইলে অন্য একটা লেআউট সিলেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা ফোরামও আছে এখানে বিপি প্রেস ইনস্টল করা আছে বিপি প্রেসের জন্য আমরা চাইলে লেআউট চুজ করতে পারবো ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের জেনারেল সেটিংগুলো আমরা দেখলাম আচ্ছা হেডার এখন আমরা হেডারে চলে যাই আমাদের ওয়েবসাইটে হেডারের এখানে আমরা এই যে হেডারটা কোন স্টাইলে হবে এখানে অনেকগুলো স্টাইল দেওয়া আছে আমরা চাইলে এখান থেকে অন্য যে কোনো একটা স্টাইল চুজ করে নিতে পারি মেন মেনু স্টিকি থাকবে কি না আমাদের এই মুহূর্তে স্মার্ট স্টিকি সিম্পল স্টিকিটা দিয়ে দেখি কেমন লাগে রিফ্রেশ করলাম ওকে এখন কিন্তু সিম্পল স্টিকি যে আমি স্ক্রোল করলে আমার মেন মেনুটা এখানে স্টিকি হয়ে পড়ে আছে ওকে নো স্টিকি দিলে কোনো স্টিকি হবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে সার্চ বক্স মেনুতে সার্চ বক্স শো করবে কি না এই যে এখানে এই মেনুর মধ্যে সার্চের এই বক্সটা শো করবে কি না যদি আমি এটাকে হাইড করে দিই তাহলে আর শো করবে না ওকে আচ্ছা লাইভ সার্চ বক্স ওকে লাইভ সার্চটা খুবই সুন্দর একটা ফিচার যেটাকে অ্যাজ আক সার্চ বলে এখানে আমি লিখলাম ফ্যাশন এই যে আমি সার্চ করছি সে আর আমাকে সার্চ পেজ পর্যন্ত নিয়ে যায় না এখানেই লোড করে কিন্তু থামনেল পোজ সহ দেখিয়ে দিচ্ছে খুবই সুন্দর একটা ফিচার হ্যাঁ ভিজিটরের জন্য খুবই ইন্টারঅ্যাক্টিভ এটা একটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করছে তো এটা আমাদের এই থিমের মধ্যে অপশনটা আছে এরপরে আমরা লোগো সাইট লোগো এখান থেকে আমরা লোগোটা চেঞ্জ করতে পারি এটা তো আর দেখানোর প্রয়োজন নেই আর মোবাইল হেডার মোবাইল থেকে আমাদের মোবাইলে যদি আমি আলাদা লোগো শো করাতে চাই সেটা এখানে শো করানো সম্ভব মোবাইলের মধ্যে আমরা কি কি থাকবে লগ ইন ফর্ম থাকবে কি না আমরা একটু মোবাইল ভিউটা দেখি এই যে ওকে এখানে দেখবো মোবাইলের মধ্যে সার্চ ফর্ম থাকবে কি না সোশ্যাল আইকন থাকবে কি না আমরা একটু দেখি রিফ্রেশ করি এই যে এখানে সার্চ ফর্ম সোশ্যাল আইকন এগুলো থাকবে কি না এটা কিন্তু আমরা ডিফাইন করবো এখানের মোবাইল অপশন থেকে ওকে এই যে মোবাইল হেডার থেকে আচ্ছা টপ বার টপ বার হচ্ছে আমাদের উপরে যে বারটা আছে এই যে সবার উপরে যে বারটা আছে এখানে টপ বার স্টাইল ওয়ান শো ডেট অন টপ বার এটা হাইট করা আছে এটাকে যদি আমি শো করে দিই এটা যদি আমি পত্রিকা চালাই তাহলে ডেটটা শো শো করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই যে এখন কিন্তু এখানে আমার বর্তমান আজকের দিনটা শো করছে ওকে তারপরে লগ ইন বাটন শো করবে কি না আমার এখানে তো আমি এখন লগ ইন করা আছে এই জন্য লগ ইন বাটনটা শো করবে না করছে না আমি যদি ইনকগনিটো মোড থেকে দেখি ওকে ইনকগনিটো মোড থেকে কিন্তু এটা আমাদের এই যে আমাদের এখানে কিন্তু একটা লগ ইন বাটন শো করছে ঠিক আছে তো এরপরে যেটা আছে আমাদের এই যে সোশ্যাল আইকনগুলো কোনটা কোনটা থাকবে আমরা যেটা যেটা টিক মার্ক দিয়ে দিব সেটা সেটা কিন্তু এখানে শো করবো এবং চাইলে এখান থেকে আমরা উপরে নিচেও নিতে পারবো ফেসবুকের পরে টুইটার তারপরে হচ্ছে ইউটিউবটা দেখায় আমি গুগল প্লাসটা বাদ দিয়ে দিই এটা যেহেতু এখন আমাদের খুব একটা মানে এটা অফ আছে আমরা রিফ্রেশ দিই এই যে ফেসবুকের পরে টুইটার তারপর ইউটিউব গুগল প্লাসটা কিন্তু নেই ওকে এখন আমরা যেটা এরপরে দেখব শেয়ার বক্স আমরা একটা পোস্টের মধ্যে যাই এই যে এখানে শেয়ারের যে বক্সটা আছে এই বক্সটার ভিতরে কি কি থাকবে ফেসবুক টুইটার গুগল প্লাস এখান থেকে ধরলাম আমি গুগল প্লাসটা বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ করলাম এখন কিন্তু আমাদের তিন নাম্বারে গুগল প্লাস তারপরে রেডিট গুগল প্লাসটা বাদ দিয়ে দিলাম এই যে আর এখানেও সেমভাবে আমি চাইলে আগে পরে নিতে পারবো ওকে এটাও মানে আমাদের অ্যালাইন করার সুযোগ আছে আচ্ছা আর ইউআরএল শেয়ার করার সময় আমাদের কি পেজের ইউআরএলটা শো করবে নাকি শর্ট লিঙ্ক শো করবে এটা যদি আমরা টিক মার্ক দিয়ে দিই তাহলে অটোমেটিকভাবে একটা শর্ট লিঙ্ক জেনারেট হয়ে শো করবে ওকে আচ্ছা এরপরে শো ওয়ানলি ওয়ান লাইন অফ শেয়ার বাকি আচ্ছা কাস্টম শেয়ার লিঙ্ক যদি আমরা শেয়ারের জন্য কাস্টম কোনো লিঙ্ক তৈরি করতে চাই আমাদের ফেসবুকে যদি কোনো অ্যাপ ক্রিয়েট করা থাকে সেই আইডি এবং পাসওয়ার্ড আমরা কিন্তু এখানে সেট করে দিতে পারবো তাহলে সেই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা শেয়ার সব কিছু ওই অ্যাপস কিন্তু কাউন্ট করবে আমাদের ফেসবুক পিকজেলের সাথেও কানেক্ট হয়ে কাজ করবে আচ্ছা এরপরে ব্রেড কাম 
ব্রেড ক্রাম হচ্ছে আমাদের এই যে প্রত্যেকটা পোস্টের উপরে কিন্তু শো করছে আমি কোন জায়গায় আছি ডিরেক্টরিটা আমি হোমের মধ্যে ড্রিঙ্কস ক্যাটাগরিতে আমার এই পোস্টটা আছে এটা কি শো করবে কিনা এটা যদি হাইট করে দিই তাহলে আর শো করবে না আর এখানে হচ্ছে ক্যাটাগরিটা শো করবে কি না তারপর পোস্টের ডেটটা শো করবে কি না আমাদের এখন কিন্তু পোস্ট ডেট হাইট করা আছে আমি যদি শো করে দিই এই যে এখন কিন্তু ডেট অনুযায়ী ব্রেড ক্রামটা শো করছে ওকে দরকার না এটা খুবই একটা ব্যাড প্র্যাকটিস অপশন রাখছে কেউ যদি চায় ওকে ফুটারে চলে যাই আচ্ছা এই যে ফুটারে এখানে আমাদের এই যে কপিরাইট সাইট নেম অল রাইট রিজার্ভ এই যে দু হাজার বিশ প্যান্টানিক আইটি এখানে ইয়ারটা যেভাবে দেওয়া আছে শর্টকোট দিয়ে এটা হচ্ছে মানে যেই বছর ওই বছরের ডেটটা শো করবে আমরা চাইলে এখানে আরও কিছু দিতে পারি रखले फेसबुक पेज सेटोमेटिक शेयर नीचे আমাদের সোশ্যাল আইকনগুলো ইউজ করা আছে সবগুলোর সাথেই কিন্তু এখন এটা কানেক্ট হয়ে গেছে ব্যাটার সোশ্যাল কাউন্টার দিয়ে সেমভাবে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা যদি এখানে কানেক্ট করি আমরা ইউটিউবে ঢুকলাম প্যান্টানিক আইটি ওকে চ্যানেলে ঢুকলাম এই যে চ্যানেলের আইডিটা আমি নিয়ে শুধুমাত্র এখানে বসিয়ে দেবো এখানে চ্যানেলের আইডিটা বসিয়ে দেওয়ার পরে আমার যত জায়গায় ইউটিউব আইকনটা শো করবে সব জায়গায় কিন্তু আমার চ্যানেলটা কানেক্ট হয়ে যাবে এই যে ইউটিউব দেখেন আমরা কিন্তু চলে আসছি প্যান্টানিক আইডির ইউটিউব চ্যানেলে সেমভাবে ফুটার থেকেও চলে আসবে ওকে আচ্ছা আমরা সোশ্যাল জিনিসটা দেখে গেলাম কালার অ্যান্ড স্টাইল এটা তো বুঝতেই পারছি এখান থেকে আমরা থিমের সবগুলো কালার চেঞ্জ করতে পারবো কোথায় কোন কালার যাবে এই জিনিসগুলো আর এরপর টাইপোগ্রাফি আমরা ফন্ড যদি চেঞ্জ করতে চাই হেডারে কোন ফন্ড যাবে এগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আর এরপর আছে ব্লক অ্যান্ড লিস্টিং এখান থেকে এখান থেকে আমরা টোটাল ব্লকগুলো সেট আপ করতে পারবো আচ্ছা ডিফল্ট থামনেল এখানে যদি আমি কোনো একটা থামনেল দিয়ে দিই তখন আমার যদি কোনো থামনেল না থাকে তখন ওই থামনেলটা ইউজ হবে ওকে এটা যদি আমরা অন করে রাখি আর অফ করে রাখলে তো ইউজ হবে না আচ্ছা এরপরে ফার্স্ট ইমেজ অ্যাজ পোস্ট থামনেল এটা যদি অন করে রাখি তাহলে কেউ যদি থামনেল না সেট করে তখন পোস্টের ভিতরে যে ছবিগুলো আছে প্রথম ছবিটা অটোমেটিক থামনেলে চলে যাবে আচ্ছা পুশ নোটিফিকেশন এখানে অপশন আছে নোটিফিকেশন দেওয়ার আর আরও অনেক ফিচার আছে 
আর কাস্টম সিএসএস এ গেলে আমি আমার নিজের মত করে আমাদের সিএসএস কোডগুলো ইউজ করতে পারবো যাক এখানে আমি সবগুলো যেহেতু আমি লোকালি ইনস্টল করেছি সবগুলো ফিচার নাও কাজ করতে পারে কিছু কিছু ফিচার কাস্টম এগুলো হচ্ছে সার্ভারে ইনস্টল করা ছাড়া আসলে কিছু কিছু ফিচার কাজ নাও করতে পারে তো মোটামুটি আমরা একটা ভালো আইডিয়া পেলাম যে থিমটার মধ্যে কি কি আছে আমরা একটু অ্যাপিয়ারেন্স থেকে কাস্টমাইজ অপশনটা দেখি ওকে এখানে কমন জিনিসগুলো আছে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই থিমটা কিন্তু এ এমপি সাপোর্টেড হ্যাঁ এ এমপি যদি আমরা কি ইউজ করতে চাই সেটা কিন্তু এই থিম পরিপূর্ণভাবে সাপোর্টেড এই যে এখানে প্রত্যেকটার জন্য এ এমপি পেজ ক্রিয়েট করা আছে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পেজ হালকা মডিফাই করে দেখি এটা কিন্তু ডাব্লিওপি ব্যাকারি পেজ বিল্ডার দিয়ে তৈরি করা খুবই কমন একটা পেজ বিল্ডার আপনার যারা মানে মোটামুটি এলিমেন্টর আর হচ্ছে ডাব্লিওপি ব্যাকারি এই দুইটা পেজ বিল্ডার ইউজ করে নিয়ে এরকম ওয়ার্ড প্রেস ইউজার খুব কমই আছে তো মোটামুটি মডিফাই করাটাও আমাদের জন্য খুবই ইজি হবে এডিটর ফিক্স এই এই অপশনটা এই সেগমেন্টটা যদি আমি চেঞ্জ করে দিতে চাই ব্যাক এন্ড এডিটরে চলে যাই এই যে এখানে এডিটর ফিক্স এই অপশনটা এই যে এখানে আমরা যে কোনো একটা ধরলাম আমি এই জায়গাতে লাইফ স্টাইলের পোস্টগুলো এখানে শো করো আচ্ছা লাইফ স্টাইলের পোস্ট না আর ফিনান্সের পোস্টগুলো এখানে শো করাবো ওকে যে ফিনান্স নিয়ে যে পোস্টগুলো আছে তো এখানে আমি লিখে দিলাম ফিনান্স অথবা ফিনান্স আপডেটস ওকে তারপর পোস্ট ফিল্টার এখানে গিয়ে যে আমি কোন ক্যাটাগরির পোস্টটা শো করাবো এই জায়গা আচ্ছা এখানে আমি ফিনান্সটা একটু শো করিয়ে দিই এই যে ফিনান্স ওকে পছন্দ মতো মডিফাই করে নিতে পারবো আশা করি আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখেছেন আমাদের এই থিমটা সম্পর্কে ভালো একটা আইডিয়া পেয়েছেন আপনারা আরও কোন থিমের রিভিউ দেখতে চান হ্যাঁ কোনো প্লাগ ইনের রিভিউ দেখতে চান সেটা আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংক ইউ সো মাছ